నమస్తే వెల్కమ్ టు భారతి న్యూస్ నేను సోను వెంకటేష్ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ చూద్దాం నిజామాబాద్ నగరంలో బీఆర్ఎస్ కు భారీ షాక్ తగిలింది బీఆర్ఎస్ పార్టీకి చెందిన మైనార్టీ ముఖ్య నేతలు ఎంఐఎం పార్టీలో చేరారు హైదరాబాద్ లో ఎంఐఎం అధినేత వారందరికీ కండువాలు కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు నిజామాబాద్ నగరంలోని బీఆర్ఎస్ పార్టీకి చెందిన పలువురు ముఖ్య నేతలు ఎంఐఎం పార్టీలో చేరారు నిజామాబాద్ నగర పాలక సంస్థ మాజీ డిప్యూటీ మేయర్ మీర్ మజాజ్ అలీఖాన్ నిజామాబాద్ వక్ఫ్ బోర్డు మాజీ చైర్మన్ ఫయాజ్ యాభై ఏడవ డివిజన్ ఇన్ఛార్జ్ అమర్లు బీఆర్ఎస్ పార్టీకి రాజీనామా చేసి ఎంఐఎం పార్టీ కండువా కప్పుకున్నారు ఈ మేరకు వారు సోమవారం హైదరాబాద్లోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయం దార్సులాంలో పార్టీ చీఫ్ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ సమక్షంలో ఎంఐఎంలో చేరారు అనంతరం పార్టీ కార్యాలయంతో అనంతరం పార్టీ కార్యాలయంలో అసదుద్దీన్ వారితో అనంతరం పార్టీ కార్యాలయంలో అసదుద్దీన్ వారితో మాట్లాడుతూ నిజామాబాద్ నగరంలో పార్టీ బలోపేతం కోసం కృషి చేయాలని సూచించారు ఈ సందర్భంగా నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో పార్టీ బలోపేతానికి కృషి చేస్తామని పార్టీలో చేరిన ముఖ్య నాయకులు తెలిపారు శ్రీ జగన్నాథ ఆలయ భూమిని కొందరు ఆక్రమణకు గురి చేస్తున్నారని దర్పాల్లి వేడీసీ సభ్యులు ఆరోపించారు ఆ భూమిని సర్వే చేయించి కబ్జాకు గురైన భూమిని ఆలయ ట్రస్ట్ అప్పగించాలని వారు కోరారు దర్పల్లి మండల కేంద్రంలో ప్రసిద్ధి గాంచిన శ్రీ జగన్నాథ స్వామి ఆలయానికి సంబంధించిన భూమి ఆక్రమణకు గురవుతోందని ఆ భూమిలో ఇంటి నిర్మాణాలు చేపడుతున్నారని గ్రామాభివృద్ధి కమిటీ సభ్యులు సోమవారం స్థానిక తహసీల్దార్ మాలతికి వినతి పత్రాన్ని అందజేశారు ఈ సందర్భంగా వేడిసి చైర్మన్ ఇంజాపురం మహేందర్ మాట్లాడుతూ అధికారిక రికార్డుల మేరకు ఆలయ భూమిని సర్వే చేయించాలని కోరారు కొందరు వ్యక్తులు ఆలయ భూమిని కబ్జా చేసి ఇంటి నిర్మాణాలు చేపడుతున్నారని ఆరోపించారు అధికారులు తక్షణమే స్పందించి ఆక్రమణకు గురవుతున్న భూమిని స్వాధీనపరచుకుని ఆలయ ట్రస్ట్కు అప్పగించాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో వీడీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రవణ్ కుమార్ కార్యదర్శి సంజయ్ చిన్నబాలన్న సలహాదారులు మమ్మాయిల ప్రవీణ్ చలమెల నడిపి బాలయ్య దామోదర్ జనార్దన్ అల్లెపు సాయిలు గంగరాజు అమీరుద్దీన్ సోము రాజేశ్వర్ కె విశాల్ నిమ్మల గంగాధర్ గౌడ్ గురుజాల సంతోష్ సిరిగద్ద నరేష్ శిరస్సు రాజేష్ జోగిని మహిపాల్ తదితరులు పాల్గొన్నారు జగన్నాథ స్వామి టెంపుల్ ఆలయం ప్రాంగణంలో గల స్థలాన్ని కబ్జాకు గురి చేస్తూ అక్కడ అంచలంచలుగా గుట్టని పాల్గొడుతూ అక్కడ ఇంట్లో నిర్మాణం చేసుకుంటూ దేవునికి స్థలం లేకుండా చేస్తున్నారు దాని మీద మేడంకు హృదయపూర్వకంగా లెటర్ ఇచ్చి ఆ భూమిని అంతా కూడా సర్వే చేసి ఏదైతే మా భగవంతునికి సంబంధించిన జగన్నాథ స్వామి ఆలయం టెంపుల్కి సంబంధించిన భూమిని కూడా అంతా 
సర్వే ద్వారా ఈ ఈ స్థలం మొత్తం ఇంతవరకు ఆలయ ప్రాంగణం కుంది అని ఒక ఒక తాటికి తీసుకొచ్చి ఆ ప్రాంగణం మొత్తం ఆ స్థలాన్ని దేవుడికి కేటాయించాలని మేడంకి కలవడం జరిగింది లెటర్ పూర్వకంగా మేడంకి తెలపడం జరిగింది అలాగే మేడం కూడా ఇంటర్నెట్ స్పందించి దాన్ని అతి తొందరలో సర్వే చేయించి ఆ బౌండరీ మొత్తం వేయించేసి ఆ బౌండరీ ఆలయాన్ని ఆలయానికి ఎంత భూమి ఎంతవరకు ఉందన్నది బౌండరీ వేయించేసి కబ్జా చేసిన వారిపైన కూడా కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటాను స్వర్గీయ మాజీ మంత్రి డిఎస్ స్మారక క్రీడా పోటీలు అట్టహాసంగా ప్రారంభమయ్యాయి విద్యార్థుల మార్చ్ ఫాస్ట్ అందరిని ఆకట్టుకుంది తొలి రోజు వాలీబాల్ పోటీలు రసవత్తరంగా సాగాయి నిజామాబాద్ స్పోర్ట్స్ ప్రమోషన్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో మాజీ మంత్రి డి శ్రీనివాస జయంతిని పురస్కరించుకుని ఆ సొసైటీ అధ్యక్షులు మాజీ మేయర్ ధర్మపురి సంజయ్ నేతృత్వంలో డిఎస్ స్మారక క్రీడా పోటీలు నిర్వహిస్తున్నారు సోమవారం ఉదయం నగరంలోని కలెక్టర్ మైదానంలో ఈ క్రీడా పోటీలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి వివిధ పాఠశాలల విద్యార్థులు ముందుగా మార్చి ఫాస్ట్ చేసి అందరినీ ఆకట్టుకున్నారు అనంతరం నిజామాబాద్ స్పోర్ట్స్ ప్రమోషన్ సొసైటీ సభ్యుడు ధర్మపురి సురేందర్ క్రీడా పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు ఆ తర్వాత తొలి రోజు వాలీబాల్ పోటీలను ప్రారంభించారు సుమారు రెండు మంది విద్యార్థులు ఈ పోటీలకు హాజరు కాగా నిర్వాహకులు మధ్యాహ్న భోజన వసతి సౌకర్యం కల్పించారు మార్చి ఫాస్ట్లో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన విజయ్ హై స్కూల్ విద్యార్థులు ప్రథమ స్థానంలో నిలవగా బాల్కొండ కస్తూర్బా గాంధీ బాలికల విద్యాలయ విద్యార్థినులు ద్వితీయ స్థానంలో నిలిచారు విజేతలకు ఆ సొసైటీ అధ్యక్షుడు డి సంజయ్ ప్రధాన కార్యదర్శి డి గౌతమ్ కోశాధికారి సంపత్ సభ్యుడు ధర్మపురి సురేందర్ మెమోంటోలు అందజేశారు ఈ సందర్భంగా ఈ క్రీడా పోటీల పర్యవేక్షకులు డి సాయిలు మాట్లాడుతూ విద్యార్థులు క్రీడా పోటీల్లో ప్రత్యేక ఆసక్తి కనబరుస్తూ పాల్గొన్నారని అన్నారు ఈ పోటీలు సోమవారం నుంచి ఈ నెల ఇరవై ఏడు వరకు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు మార్చి ఫాస్ట్లో అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన విజేతలకు డిఎస్ జయంతి రోజు ఈ నెల ఇరవై ఏడున నగదు బహుమతి అందజేయనున్నట్లు ఆయన తెలియజేశారు and the spirit of competition it is with great pleasure and excitement that we officially declare the sports meet open let the games begin and may the best team win thank you for joining us and let us enjoy a day filled with energy enthusiasm and exemplary sportsmanship wish you all the best నాలుగు లేబర్ కోడ్లకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతూ కార్మిక చట్టాలను రక్షించుకుందామని కార్మిక సంఘాల నాయకులు పిలుపునిచ్చారు బీజేపీ ప్రభుత్వ కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలకు అవలంబిస్తున్న దానికి వ్యతిరేకంగా సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడున బ్లాక్ డే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాలని కోరాయి నిజామాబాద్ జిల్లా కార్మిక సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ధర్నా చౌక్లో ప్లకార్డ్స్ పట్టుకుని బీజేపీ కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలకు నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా సిఐటియు జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి నూర్ జహాన్ ఐఎఫ్టియు జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి సుధాకర్ ఏఐటియుసి జిల్లా అధ్యక్షులు నర్సింగ్రావు ఐఎఫ్టియు జిల్లా అధ్యక్షులు శివభూమయ్య మాట్లాడుతూ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో వేతనాల కోడ్ను రెండు వేల ఇరవైలో ఐఆర్ కోడ్ను ఓఎన్హెచ్ కోడ్ సామాజిక భద్రత కోడ్ల పేరిట నాలుగు లేబర్ కోడ్లను బీజేపీ ప్రభుత్వం పార్లమెంట్లో ఆమోదించిందని అన్నారు అంతకుముందు కార్మికులు ఉన్నటువంటి ఇరవై తొమ్మిది కార్మిక చట్టాలను రద్దు చేసి వాటి స్థానంలో నాలుగు లేబర్ కోడ్లను తీసుకువచ్చి బీజేపీ ప్రభుత్వం కార్మిక హక్కులను కాలరాస్తూ విదేశీ స్వదేశీ పెట్టుబడిదారులకు యజమానులకు యాజమానులకు అనుకూలంగా చట్టాలను కట్టబెట్టే ప్రయత్నం కొనసాగుతోందని అన్నారు తద్వారా కార్మిక వర్గానికి తీరని నష్టం వాటిల్లుతోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు పార్లమెంట్లో ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా చర్చలు జరపకుండా యాజమాన్యాల కొమ్ము గాస్తూ గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా ఈ లేబర్ కోడ్లను రద్దు చేస్తూ రెండుసార్లు దేశవ్యాప్త సమ్మెలు జరిగిన సమరశీల ఉద్యమాలు జరిగినా బీజేపీ ప్రభుత్వం కార్మికుల పోరాటాలను లెక్క చేయకుండా రెండు వేల ఇరవై నాలుగు పార్లమెంట్లో ఎన్నికల సందర్భంలోనూ వామపక్షాలు ప్రతిపక్ష పార్టీలు దేశవ్యాప్తంగా లేబర్ కోడ్ రద్దు చేయాలని వ్యతిరేకించినప్పటికీ కూడా బీజేపీ కార్మిక వర్గానికి ద్రోహం చేయడానికి నిశ్చయించుకుందని వారు పేర్కొన్నారు దేశంలో ఇప్పటికీ అనేక రాష్ట్రాల్లో ఈ లేబర్ కోడ్లను అమలు చేసేందుకు రూల్స్ తీసుకొచ్చిందని కొన్ని రాష్ట్రాల్లో అమలు చేయడం కోసం ప్రయత్నం కొనసాగుతోందని అన్నారు 
మారిన లేబర్ కోడ్లను దేశవ్యాప్తంగా కార్మిక వర్గం రైతాంగం వ్యతిరేకిస్తూ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడున బ్లాక్ డే పాటించాలని పిలుపునిచ్చారు బీజేపీ ప్రభుత్వం అధికారంలో వచ్చిన తర్వాత కార్మిక వ్యతిరేక ఏదైతే నల్ల చట్టాలను తీసుకొని రావడం జరిగింది కార్మికులకు వ్యతిరేకంగా ఏదైతే లేబర్ కోట్లను తీసుకొచ్చింది ఏదైతే దొంగ చాటున ఎవరికి చెప్పకుండా ఆమోదించుకొని ఇగో నా ఇరవై తొమ్మిది చట్టాలను నాలుగు కోట్లుగా మారుస్తున్నాయని చెప్పడం జరిగింది దీన్ని వ్యతిరేకిస్తూ సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడున కార్మిక సంఘాలందరూ బ్లాక్ డేగా ప్రకటించడం జరిగింది ఈ నల్ల చట్టాలను రద్దు చేయాలని కార్మిక కోట్లను కూడా రద్దు చేయాలన్నది రైతు సంఘాలు కార్మిక సంఘాలు ప్రకటించారు ఏదైతే బీజేపీ ప్రభుత్వం రాకముందు అనేక త్యాగాలు చేసి పోరాటాలు చేసి ఇరవై తొమ్మిది చట్టాలను నాలుగు కోట్లుగా మార్చి బానిసులుగా చేయడం జరిగింది నువ్వు అడగద్దు మాట్లాడవద్దు నువ్వు ప్రశ్నించవద్దు సంఘం పెట్టద్దు ఏదైతే జీతాలు ఇచ్చినప్పుడే తీసుకోవాలి రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవద్దని ఈ విధి విధానాలను తీసుకొచ్చింది బీజేపీ ప్రభుత్వం విధానాలకు వ్యతిరేకిస్తూ ఈరోజు నిజామాబాద్ జిల్లాలో నాలుగు కోట్ల ఏదైతే కాపీలను కార్మిక సంఘాల ఆధ్వర్యంలో రద్దం చేయడం జరిగింది ఇప్పటికే కార్మికుల కనీస వేతనాలు ఉద్యోగ భద్రత ఈఎస్ఐ పిఎఫ్ సౌకర్యం కోర్టు తీర్పు మేరకు ఇరవై ఆరు వేల జీతం ఇవ్వాలి లేకుండా కార్మిక సంఘాలతోటి పోరాట ప్రజలకు సురక్షిత త్రాగునీరు అందించడమే మిషన్ భగీరథ లక్ష్యమని డిఈ ధర్మేంద్ర అన్నారు మంచినీటి సరఫరా సహాయకులు ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహిస్తూ పైప్ లైన్ మరమ్మతులు ఇతర సమస్యలను పరిష్కరించాలని వారు సూచించారు సిరికొండ మండలం గడ్కొల్ గ్రామంలోని రైతు వేదికలో మిషన్ భగీరథ అధికారులు గ్రామ మంచినీటి సహాయకులకు శిక్షణ తరగతులు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా మిషన్ భగీరథ డిఈ ధర్మేందర్ మాట్లాడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు గ్రామ మంచినీటి సహాయకులకు శిక్షణ తరగతులు నిర్వహిస్తున్నట్టు తెలిపారు నాలుగు రోజుల పాటు నాలుగు అంశాలపై శిక్షణ ఇవ్వడం జరుగుతుందని అన్నారు చేతి పంపులో పనితీరు మరియు నాణ్యత నీటి పైప్ లైన్ల ద్వారా నీటి సరఫరా చేయడం పైప్ డ్యామేజ్ అయినప్పుడు రిపేర్ చేసే విధానాన్ని అవగాహన కల్పించడం జరిగిందని ఆయన తెలియజేశారు కార్యక్రమంలో మిషన్ భగీరథ ఏఈ శివకుమార్ ఆర్డబ్ల్యూఎస్ ఏఈ హర్షద్ అలీ మంచినీటి సహాయకులు పాల్గొన్నారు మన నాలుగు విషయాల మీద హ్యాండ్ పంపు మెకానిక్ ద్వారా హ్యాండ్ పంప్స్ ఎలా రిపేర్ చేసుకోవడము హ్యాండ్ పంప్స్ ఉపయోగం ఎలా ఉంటుంది అలాగే మనం పవర్ ఇబ్బంది అయినప్పుడు సింగిల్ ఫేస్ మోటార్లు కానీ త్రీ ఫేస్ మోటార్లు కానీ రిపేర్ ఇట్లా చేసుకోవాలి అట్లాగే నీటి నాణ్యత పరీక్షలు మరియు పైప్ లైన్ రిపేర్ చేసుకోవడం కానీ మన నెలలు లీక్ అయినప్పుడు కానీ బ్లాక్ అయినప్పుడు ఏ విధంగా చేసుకోవడం అనే ఉద్దేశంతో ఈ నాలుగు రోజుల ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ మనం చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఒక్కో రోజు ఒక్కో సబ్జెక్ట్ మీద డీటెయిల్గా తీసుకొని ప్రతి విలేజ్కి ఒక క్యాండిడేట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో నిధుల దుర్వినియోగంపై ప్రభుత్వం స్పందించాలని సిపిఐఎంఎల్ మాస్ లైన్ ప్రజాపంత డిమాండ్ చేసింది సమగ్ర దర్యాప్తు జరిపించే దుర్వినియోగమైన నిధులను రికవరీ చేసి బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు నిజామాబాద్ ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రిలో నిధుల దుర్వినియోగంపై సమగ్ర దర్యాప్తు జరిపించాలని దుర్వినియోగమైన నిధులను రికవరీ చేసి బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ సిపిఐఎంఎల్ మాస్ లైన్ ప్రజాపంత నిజామాబాద్ నగర కమిటీ ఆధ్వర్యంలో కలెక్టర్ కార్యాలయం ముందు ధర్నా నిర్వహించి కలెక్టర్కు వినతి పత్రం ఇవ్వటం జరిగింది ఈ సందర్భంగా పార్టీ నగర కార్యదర్శి ఎం సుధాకర్ మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రిలో కోట్లాది రూపాయల నిధులు దుర్వినియోగం అవుతున్నట్లు ప్రభుత్వ నిబంధనల ఉల్లంఘనలు తరచూ జరుగుతున్నట్టు పత్రికల్లో కథనాలు వచ్చాయని అన్నారు జీజీహెచ్ ఆరోగ్యశ్రీ విభాగంలో ఉద్యోగుల నిర్లక్ష్యంతో సుమారు పది కోట్ల రూపాయల వరకు నష్టం వాటిల్లిందని అన్నారు ఆరోగ్యశ్రీ నిధులు జీజీహెచ్కు రాకపోవడంతో ఎన్నో రకాల వైద్య సేవలు పరికరాలు రోగులకు అందకుండా పోయాయని అన్నారు బాంధ్యులైన సిబ్బందిపై జీజీహెచ్ అధికారులు తీసుకున్న చర్యలు శూన్యమని అన్నారు సరిపడా మందులు లేక రోగులు ప్రైవేట్ మెడికల్ షాపుల్లో మందులు కొనాల్సి వస్తోందని అన్నారు రోగులకు వారి అటెండర్కు నాసిరకం భోజనం పెడుతున్నారని అన్నారు 
లక్షలాది రూపాయల నిధులు లెక్కల్లో చూపిస్తున్నా అవి రోగులకు అందటం లేదని ఆరోపించారు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో అధికారులు సిబ్బంది కాంట్రాక్టర్లు కుమ్మక్కయ్యారని ఆరోపించారు చికిత్స కోసం వస్తున్న పేషెంట్లను అక్కడి సిబ్బంది కార్పొరేట్ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులకు రిఫర్ చేస్తున్నారని సుధాకర్ పేర్కొన్నారు తక్షణమే ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రిలో జరుగుతున్న నిధుల దుర్వినియోగంపై జిల్లా అధికారులు ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించాలని అన్నారు బాధ్యులైన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకొని దుర్వినియోగమైన నిధులను రికవరీ చేయాలని అన్నారు రోగులకు అన్ని రకాల చికిత్సలు అందించాలని సరిపడా మందులు నాణ్యమైన భోజనం అందించాలని ప్రభుత్వాన్ని జిల్లా అధికారులను డిమాండ్ చేస్తున్నామని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో పీడీఎస్యూ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి కె గణేష్ ఐఎఫ్టియూ జిల్లా నాయకులు బి మురళి టేవిఠల్ పీవైఎల్ జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు సాయిబాబా పీఓడబ్ల్యూ నాయకులు పీఓడబ్ల్యూ నాయకులు అమూల్య లలిత తదితరులు పాల్గొన్నారు గత కొన్ని నెలలుగా ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రిలో నిధుల దుర్వినియోగము అదేవిధంగా నాశనక భోజనం పెడతా ఉన్నారు పేషెంట్లకని మందులు కూడా అనుకున్న స్థాయిలో అంటే అవసరమైన రోగులకు అవసరమైన స్థాయిలో లేవని చెప్పేసి అనేక వార్తాపత్రికలు కథనాలు ప్రచురిస్తూ ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఆరోగ్యశ్రీకి సంబంధించినటువంటి పథకంలో సుమారు పది కోట్ల రూపాయల దుర్వినియోగం జరిగిందని చెప్పేసి కూడా ఒక బలమైన ఆరోపణలు పత్రిక కథనాలు వస్తూ ఉన్నాయి ఇంత జరుగుతున్నా కానీ ఇప్పటికీ కూడా ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రి పైన పర్యవేక్షణ జిల్లా అధికారులు కానీ ప్రభుత్వం కానీ చేయడం లేదు అదేవిధంగా ఇంత బహిరంగంగా కోట్ల రూపాయలు దుర్వినియోగమైనట్టు పెద్ద పెద్ద తాటికాయ అక్షరాలతో పత్రికల్లో వార్తలు వచ్చినా దీని మీద ఇది దుర్వినియోగం కాలేదని కానీ లేదా ఈ దుర్వినియోగానికి పలానా వాళ్ళు కారణమని కానీ ఈ దుర్వినియోగమైన నిధుల్ని రికవరీ చేశామని కానీ ఇప్పటికీ ఎలాంటి సమాచారము ప్రజలకు అందడం లేదు జిల్లా జనరల్ ఆసుపత్రిలో ఏం జరుగుతూ ఉందని ఇవాళ మేము ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం రోగులకు నాశనిక భోజనం పెడతా ఉన్నారు కాంట్రాక్టర్లతో అధికారులు కుమ్మక్ అవుతూ ఉన్నారు అదేవిధంగా అసలు ఆరోగ్యశ్రీ ట్రస్ట్కు సంబంధించినటువంటి నిధులు సంబంధం లేని సిబ్బందితో పనులు చేస్తూ వచ్చిన నిధుల్ని హాస్పిటల్ అభివృద్ధికి కానీ ఆపరేషన్లలో పాల్గొంటున్న డాక్టర్లకు కానీ ఇవ్వకుండా పక్కదారి పడుతున్నాయని చెప్పేసి బలమైన ఆరోపణలు ఉన్నాయి కొద్ది మంది చేతుల్లో ఆసుపత్రి మొత్తం ఆర్థిక వ్యవహారాలు ముడిపడి ఉన్నాయని చెప్పేసి ఆరోపణలు కనబడుతూ ఉన్నాయి అదేవిధంగా టెండర్ల ప్రక్రియ కావచ్చు మిగతా అనేక రకాలుగా మొత్తం ప్రభుత్వ నిబంధనలు అడుగడుగున ఉల్లంఘనలు జరుగుతున్నాయని కథనాలు వస్తూ ఉన్నాయి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కానీ దీని మీద జిల్లా అధికారులు ముఖ్యంగా కలెక్టర్ గారు ప్రభుత్వం స్పందించలేదు మేము తక్షణమే జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఈ విషయం మీద స్పందించాలని అదేవిధంగా ప్రభుత్వం కూడా స్పందించాలని చెప్పేసి మేము ప్రధానంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం జిల్లా జనరల్ ఆసుపత్రిలో ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రిలో ఏం జరుగుతూ ఉందని చెప్పేసి ప్రజలకు తెలియజేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది అదేవిధంగా చాలామంది పేషెంట్లకు ఇవాళ ఆసుపత్రిలో చికిత్స అందక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రి కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులకు రిఫరల్ చేస్తా మరిన్ని వార్తల్లోకి వెళ్లే ముందు షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం స్టేట్ యూ అధునాతన పద్ధతిలో నరాల మానసిక సెక్స్ ఆల్కహాల్ ఫిట్స్ ట్రీట్మెంట్ ఏసీ ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ ఇప్పుడు మన నిజామాబాద్ లో డాక్టర్ బి కేశివులు ఎండి సైకియాట్రీ ఉస్మానియా గారి ఆధ్వర్యంలో అన్ని సదుపాయాలు గల అత్యాధునిక అతిపెద్ద హాస్పిటల్ ప్రారంభించబడ్డది గమనిక ఆధునిక ఏసీ వార్డు అత్యంత విశాలమైన భవనం అన్ని నరాల మానసిక సమస్యలకు మరియు ఆల్కహాల్ ను మాన్పించుటకు అడ్మిషన్స్ సౌకర్యం గల తెలంగాణలోనే అతిపెద్ద హాస్పిటల్ డాక్టర్ కేశవులు హాస్పిటల్ బస్టాండ్ ఎదురుగా లైన్ ఖలీల్ వాడి తక్కువ ఖర్చుతో హైదరాబాద్ స్థాయి అత్యాధునిక వైద్య సదుపాయం కావాలనుకుంటున్నారా అయితే సంప్రదించండి బండారి గ్రూప్ విజయలక్ష్మి హాస్పిటల్ తలీల్వాడి నిజామాబాద్ గర్భం దాల్చకపోవడం గర్భం నిలవకపోవడం గర్భాశయం ద్వారం మూసుకుపోవడం గర్భాశయం నందు గోడలు అంటాశయంలో నీటి బుడదలు మొదలగు వ్యాధులకు డాక్టర్ బండారి సుజాత ఎండి డీజీఓ గారు లాబ్రోస్కోపీ ద్వారా ప్రత్యేక చికిత్స చేయబడును గర్భిణీ స్త్రీలలో ఫిట్స్ అధిక రక్తపోటు ఆస్తమా మధుమేహం ఉమ్మనీరు తక్కువ ట్యూబ్లో ప్రెగ్నెన్సీ వంటి అధిక ప్రమాదకరమైన కేసులకు చికిత్స చేయబడును నార్మల్ డెలివరీ సిజేరియన్ సెక్షన్ హిస్టరెక్టమీ ట్యూబెక్టమీ 
లాబ్రోస్కోపీ హిస్టరోస్కోపీ సౌకర్యం కలదు పిల్లలు పుట్టకుండా ఆపరేషన్ చేసుకున్న వారికి తిరిగి సంతానం కొరకు సంప్రదించగలరు అందరికీ అందుబాటులో అన్ని రకాల వైద్య సేవలు కలవు పరిశుభ్రమైన విశాలమైన గదులు లిఫ్ట్ అధునాతన ఆపరేషన్ థియేటర్ ల్యాబ్ ఫార్మసీ సౌకర్యం కలదు ప్రతి శుక్రవారం ఉచితంగా చూడబడును రాష్ట ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు రీఎంబర్స్మెంట్ సౌకర్యం కలదు సంప్రదించండి డాక్టర్ బండారి సుజాత బండారి గ్రూప్ విజయలక్ష్మి హాస్పిటల్ రాజీవ్ గాంధీ ఆడిటోరియం దగ్గర రెడ్ క్రాస్ బ్లడ్ బ్యాంక్ ఎదురు సందులో ఖలీల్వాడి నిజమా నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ ప్రొద్దుటూరి వినయ్ రెడ్డి జన్మదిన వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా ఆయన హైదరాబాద్ లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాజీ మంత్రి బోధన్ ఎమ్మెల్యే ప్రొద్దుటూరు సుదర్శన్ రెడ్డిని పిసిసి అధ్యక్షులు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ ఆశీర్వాదం తీసుకున్నారు ఆరుమూర్ నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ ప్రొద్దుటూరి వినయ్ రెడ్డి జన్మదిన వేడుకలు సొంత గ్రామమైన ఆర్మూర్తో పాటు హైదరాబాద్ లో అభిమానులు ఘనంగా నిర్వహించారు తన పుట్టినరోజు సందర్భంగా వినయ్ రెడ్డి సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో పాటు ప్రముఖులను కలిసి ఆశీర్వాదం తీసుకున్నారు మొదట జూబ్లీ హిల్స్ లోని సీఎం నివాసానికి వెళ్లిన వినయ్ రెడ్డి సీఎం ను శాలువాతో సన్మానించారు ఈ సందర్భంగా వినయ్ కి సీఎం పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు నిత్యం ప్రజా సేవలో నిమగ్నమవుతూ ఆర్మూర్ నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి పాటుపడాలని సీఎం ఆకాంక్షించారు అనంతరం పిసిసి అధ్యక్షులు బొమ్మ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ ను కలిసి శాలువాతో సన్మానించారు ఈ సందర్భంగా మహేష్ కుమార్ గౌడ్ వినయ్ కుమార్ రెడ్డికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ మిఠాయి తినిపించారు ఆ తర్వాత వినయ్ రెడ్డి పెద్దలు పితృ సమానులు మాజీ మంత్రి బోధన్ శాసన సభ్యులు విద్యార్థులు ఉత్తమ క్రీడా ప్రతిభను చాటుతున్నారు రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలో ప్రాతినిధ్యం వహించేలా క్రీడా నైపుణ్యాలను ప్రదర్శించి పాఠశాలకు గొప్ప గుర్తింపు తీసుకురావాలని హెచ్ఎం భోజారాం విద్యార్థులకు సూచించారు సిరికొండ మండలంలోని ఆశ్రమ పాఠశాల విద్యార్థులు డివిజన్ స్థాయి క్రీడా పోటీలకు ఎంపికయ్యారు డిచ్పల్లి మండలం సుద్దపల్లి గ్రామంలో నిర్వహించే ఈ క్రీడా పోటీలకు సుమారు ఇరవై మంది అండర్ ఫోర్టీన్ అండర్ సిక్స్టీన్ కోకో వాలీబాల్ క్యారం అథ్లెటిక్స్ పోటీలను నిర్వహిస్తున్నారు తమ పాఠశాల నుంచి ఇరవై మంది విద్యార్థులు ఎంపికైనట్లు పీడి ప్రశాంత్ తెలిపారు ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచి డివిజన్ స్థాయికి ఎంపికైన విద్యార్థులను హెచ్ఎం భోజారాం అభినందించారు హైదరాబాద్లో జరిగే రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలలో విద్యార్థులు ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచి రాష్ట్ర స్థాయికి ఎంపిక కావాలని సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఉపాధ్యాయులు దేవిసింగ్ శివరాం తదితరులు పాల్గొన్నారు డేట్ రావడం వల్ల ఈరోజు స్కూల్ లెవెల్లో స్టూడెంట్స్ సెలెక్షన్కు తీసుకోవడం జరిగింది అందులో భాగంగా కబడ్డీ కో వాలీబాల్ నాణ్యమైన విద్యార్థులను సెలెక్షన్ చేసుకున్నాము అయితే ఇరవై ఐదో తారీఖు జరిగే సుద్దపల్లిలో డివిజనల్ గేమ్స్ కోసం మా పిల్లలను సిద్ధం చేయడం జరుగుతుంది పంపిస్తాము తద్వారా ముప్పై తారీఖు నాడు సెప్టెంబర్లో హైదరాబాద్లో జరుగుతున్న గేమ్స్కు సిద్ధం చేసి స్టేటు నవంబర్లో జరిగే దానికి కూడా మా స్కూల్ నుంచి మంచి విద్యార్థులను ఉత్తమంగా తీర్చిదిద్ది స్టేట్ లెవెల్లో మా స్కూల్కు ఇన్స్టిట్యూషన్స్కు డిస్టిక్ పేరు తీసుకొస్తామని దీనికి సహకరిస్తున్నటువంటి మా స్టాఫ్కు అదేవిధంగా పెద్ద పెద్దలు పూజలు మా హెచ్ఎం సార్ గారికి కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాను ఇంత మంచి టైం ఇచ్చినందుకు అందరికీ పేరు పేరు ధన్యవాదాలు మంచి విద్యార్థులు తయారు చేసి రాష్ట్ర స్థాయి ఆయన నేషనల్ పంపడమే నా యొక్క ముందున్న లక్ష్యమని తెలుపుతున్నాను అయితే ఇందులో భాగంగా ఇంతవరకు గత తొమ్మిది సంవత్సరాలుగా నేను జాయిన్ అయ్యి ఒక సుమారుగా ఇరవై రెండు మందిని రాష్ట్ర స్థాయిలో ఆరుగురు విద్యార్థులను నేషనల్లో ఆడించడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈ సంవత్సరం కూడా రావడం చాలా ఆనందంగా
కోటగిరి వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ అభివృద్ధికి నూతన పాలక వర్గ సభ్యులు పాటుపడాలని ఎంఆర్పిఎస్ బాన్సువాడ నియోజకవర్గ నాయకుడు పోచీరాం అన్నారు ఏఎంసీ చైర్మన్గా నియమితులైన హన్మంతుతో పాటు పాలక వర్గ సభ్యులకు ఆయన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు ఉమ్మడి కోటగిరి మండల వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ నూతన చైర్మన్ హన్మంత్ పాలక వర్గాన్ని ఎంఆర్పిఎస్ నాయకులు సన్మాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు చైర్మన్ హన్మంత్తో పాటు నూతన పాలక వర్గ సభ్యులను శాలువాలు పూలమాలలతో ఘనంగా సన్మానించారు ఈ సందర్భంగా ఎంఆర్పిఎస్ బాన్సువాడ నియోజకవర్గ నాయకులు పోచీరాం మాట్లాడుతూ మార్కెట్ కమిటీ నూతన చైర్మన్ పాలక వర్గ సభ్యులు సమన్వయంతో పనిచేస్తూ ముందుకు సాగాలని ఆకాంక్షించారు రైతు సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేస్తూ రైతులకు ఎల్ల వేళలా అందుబాటులో ఉండి మంచి పేరు సంపాదించుకోవాలని అన్నారు మార్కెట్ కమిటీ అభివృద్ధికి ఆహార నిశలు కృషి చేయాలని అన్నారు హన్మంతును ఏఎంసీ చైర్మన్ గా నియమించిన కాంగ్రెస్ పార్టీకి సహకారం అందించిన బాన్సువాడ శాసన సభ్యులు పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి ఆగ్రో ఇండస్ట్రీస్ చైర్మన్ కాసుల బాలరాజు ఉమ్మడి మండల ప్రజాప్రతినిధులకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ జడ్పీటీ సి శంకర్ పటేల్ విండో చైర్మన్ కూటి సిద్దు పోలా విఠల్ సేట్ ఏఎంసి చైర్మన్ హన్మంత్ వైస్ చైర్మన్ అనిల్ కులకర్ణి ఎంఆర్పిఎస్ నాయకులు మారుతి రాములు నాగేష్ రవి సాయిలు తదితరులు పాల్గొన్నారు కోటగిరి ఉమ్మడి మండలానికి నూతనంగా ఎన్నుకోబడ్డ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ గారికి అలాగే పాలక వర్గానికి ఈరోజు ఎంఆర్పిఎస్ తరఫున వారికి ఒక చిన్న సన్మాన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది కావున వారు గొప్ప మనసుతో మాకు సమయం ఇచ్చినందుకు ఈ పాలక వర్గానికి ఎంఆర్పిఎస్ పక్షాన ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ మరి ఏదైతే మా ఎంఆర్పిఎస్ నాయకుడు హనుమంత్ గారు ఇంతకుముందు ఎంఆర్పిఎస్లో పని చేసేయడం చేయడం జరిగింది కాబట్టి వారు కూడా సముచిత స్థానం ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ కల్పించినందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ధన్యవాదాలు తెలుపుతా ఉన్నాం అలాగే ఏదైతే ఇక్కడ ఎస్సీ రిజర్వ్ ఈ చైర్మన్ పోస్ట్ ఉందో దానికి అనుగుణంగానే మరి దీనికి సూటబుల్ క్యాండిడేట్ ఎవరు అని ఈ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్కి ఎన్నుకోబడ్డారంటే ఆశామాషి కాదు ఇది రైతుల పక్షాన నిరంతరం ప్రక్రియ ఇది వారి కోసం కృషి చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి మా ఎంఆర్పిఎస్ పక్షాన హనుమంత్ గారికి నేను చైర్మన్ గారికి ఒకటే కోరుతా ఉన్నా మీరు దయచేసి రైతులకు మంచి న్యాయం చేసి అభివృద్ధి పథంలోకి వారికి తీసుకెళ్లాలని సందర్భంగా నేను వారికి కోరుకుంటూ మరి అలాగే ఈ పాలక వర్గం మా చైర్మన్ గారికి ఏఎంసి వైస్ చైర్మన్ గారికి నేను ఒకటే కోరుకుంటున్నానా మీకు రాక రాక ఒక యువకులు మీకు అవకాశం వచ్చింది మీరు ఏదైతే మంచి పేరు తీసుకువస్తారో మరి రేపటి తరానికి యువతరానికి మీరు ఆదర్శంగా నిలబడాలని ఈ సందర్భంగా నేను కోరుకుంటున్నాను కాబట్టి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మరెన్నో మా నాయకుడికి సముచిత స్థానం కల్పించినందుకు పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి కాసుల బాలరాజ్ గారికి మరి ఇక్కడ ఉన్న ఉమ్మడి మండల నాయకులకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ఎంఆర్పిఎస్ పక్షాన మరొక్కసారి నేను హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ మరి ఇప్పటికైనా అందరి రైతుల పక్షాన పోరాడి కనీస వేతనాల అమలు కోసం ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేస్తామని ప్రగతిశీల కేజీబీవీ నాన్ టీచింగ్ వర్కర్స్ యూనియన్ హెచ్చరించింది కేజీబీవీ యుఆర్ఎస్ మోడల్ స్కూళ్లలో పనిచేస్తున్న నాన్ టీచింగ్ వర్కర్లకు కనీస వేతనాలు తక్షణమే అమలు చేసి జాబ్ చార్ట్ వీక్లీ ఆఫ్ లో అమలు చేయాలని వారన్నారు నిజామాబాద్ నగరంలోని టీఎన్జీఓ భవన్ లో ప్రగతిశీల కేజీబీవీ నాన్ టీచింగ్ వర్కర్స్ యూనియన్ జిల్లా జనరల్ బాడీ సమావేశం జరిగింది ఈ సమావేశంలో కేజీబీవీ యుఆర్ఎస్ మోడల్ స్కూల్ హాస్టల్లో పనిచేస్తున్న నాన్ టీచింగ్ వర్కర్స్ సమస్యలు వాటి పరిష్కారాలు భవిష్యత్తు కార్యక్రమాలకు సంబంధించి చర్చించడం జరిగింది అనంతరం నూతన జిల్లా కమిటీని ఎన్నుకోవటం జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఐఎఫ్టియు జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి ఎం సుధాకర్ మాట్లాడుతూ యూనియన్ జిల్లా జనరల్ బాడీ సమావేశంలో పలు అంశాలను చర్చించి ఈ క్రింది తీర్మానాలు చేయడం జరిగిందని అన్నారు కేజీబీవీ యుఆర్ఎస్ మోడల్ స్కూల్లో పనిచేస్తున్న నాన్ టీచింగ్ వర్కర్లకు కనీస వేతనాలు తక్షణమే అమలు చేయాలని అన్నారు పని భారాన్ని తగ్గించాలని అన్నారు జాబ్ చార్ట్లు వీక్లీ ఆఫ్లు అమలు చేయాలని అన్నారు ఉద్యోగ ఆరోగ్య భద్రత కల్పించాలని అన్నారు రిటైర్మెంట్ వయసు అరవై ఐదు సంవత్సరాలకు పెంచే బెనిఫిట్స్ ఇవ్వాలని అన్నారు మోడల్ స్కూల్ సిబ్బందికి కేజీబీవీ పద్ధతిలోనే వేతనాలు ఇవ్వాలని అన్నారు ఖాళీ పోస్టులను తక్షణమే భర్తీ చేయాలని అన్నారు 
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గతంలో ఇచ్చిన హామీ మేరకు రెగ్యులరైజేషన్ ప్రక్రియను పరిశీలించాలని అన్నారు కనీస వేతనాల అమల్లో ప్రభుత్వం నాంచుడు ధోరణి అవలంబిస్తే ఆందోళనలను ఉధృతం చేసి సమ్మెకు వెళ్తామని అన్నారు జిల్లా జనరల్ బాడీ సమావేశం నిజామాబాద్ టీఎన్జిఓస్ కార్యాలయంలో జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఈ జనరల్ బాడీ సమావేశంలో జిల్లా కమిటీని ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకోవడం జరిగింది ఈ కమిటీలో కేజీబీవీ యుఆర్ఎస్ మోడల్ స్కూల్కు సంబంధించిన నాన్ టీచింగ్ వర్కర్లో ఈ కమిటీ నిర్మాణమైంది ఈ సందర్భంగా ఈ జిల్లా జనరల్ బాడీ వాళ్ళు తీర్మానాలు చేసింది ముఖ్యంగా కేజీబీవీ యుఆర్ఎస్ మోడల్ స్కూల్లో పనిచేస్తున్న వాళ్ళకు కనీస వేతనాలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి ప్రధానంగా డిమాండ్ చేసింది ముఖ్యంగా వీళ్ళు పనిభారం ఇబ్బందిగా ఉంది పనిభారాన్ని పరిష్కరించాలని డ్యూటీ చార్ట్ వీక్లీ హాఫ్ని అమలు చేయాలని ముఖ్యంగా ఉద్యోగ ఆరోగ్య భద్రత కల్పించాలని చెప్పేసి వీళ్ళు డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నారు అదేవిధంగా రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ ఇవ్వాలని కూడా వీళ్ళు డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నారు వీళ్ళ ఏదైతే వీళ్ళ ఆకాంక్షలు డిమాండ్లు ఉన్నాయో వాటిని రేవంత్ సర్కారు నాడు ఎన్నికల సమయంలో పరిష్కరిస్తానని హామీ ఇచ్చింది ఇచ్చిన హామీని నెరవేర్చాలని చెప్పేసి జిల్లా జనరల్ బాడీ తీర్మానించింది లేకపోతే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆందోళన కార్యక్రమాలకి సిద్ధమవుతామని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భం పీడిఎస్ యూ అర్ధ శతాబ్ద సభను విజయవంతం చేయాలని పీడిఎస్ యూ కోరింది గత యాభై ఏళ్ల కాలంలో విద్యారంగ సమస్యలపైన శాస్త్రీయ విద్యా సాధనకై సమ సమాజ స్థాపనకై నూతన ప్రజాస్వామిక విప్లవం కోసం విద్యార్థి సంఘం పోరాడుతూనే ఉందని అన్నారు హైదరాబాద్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఠాగూర్ ఆడిటోరియంలో అక్టోబర్ ఇరవై నాలుగున జరిగే పీడిఎస్యూ అర్ధ శతాబ్ద సభను విజయవంతం చేయాలని పీడిఎస్యూ నాయకులు రవీందర్ దేవికలు విద్యార్థి లోకానికి పిలుపునిచ్చారు పీడిఎస్యూ అర్ధ శతాబ్ద సభ పోస్టర్స్ను నిజామాబాద్ నగరంలో ఆవిష్కరణ చేయటం జరిగింది ఈ సందర్భంగా పీడిఎస్యూ నాయకులు మాట్లాడుతూ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో పీడిఎస్యూ ఏర్పడిందని గత యాభై ఏళ్ల కాలంలో విద్యారంగ సమస్యలపైన శాస్త్రీయ విద్యా సాధనకై సమ సమాజ స్థాపనకై నూతన ప్రజాస్వామిక విప్లవం కోసం విద్యా ప్రవీటీకరణ కార్పొరేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా పీడిఎస్యూ విద్యార్థి సంఘం పోరాడుతూ వస్తోందని చెప్పారు విద్యార్థి ఉద్యమంలో జార్జిరెడ్డి జంపాల చంద్రశేఖర్ ప్రసాద్ రంగవల్లి మరియు ఎందరో విద్యార్థి రత్నాలు బిగి పిడికిలి జెండా కోసం తమ ప్రాణాలను తృణప్రాయంగా అర్పించారని అన్నారు వారి పోరాట వారసత్వాన్ని కొనసాగించాలని అక్టోబర్ ఇరవై నాలుగున జరిగే పీడిఎస్యూ శతాబ్ద ఉత్సవ సభను వేల సంఖ్యలో విద్యార్థులు హాజరై విజయవంతం చేయాలని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో పీడిఎస్యూ నాయకులు రాకేష్ పాండు నీరజ్ రాము సాయి మహేష్ వికాస్ శివ తదితరులు పాల్గొన్నారు పీడిఎస్యూ యాభై సంవత్సరాలు చేసుకొని ఈ సంవత్సరంతో మేము మహాసభను జయప్రదం చేయాలని చెప్పేసి పీడిఎస్యూ విద్యార్థులుగా మేము కోరుతున్నాము ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో జరగనున్న ఈ పీడిఎస్యూ యాభై సంవత్సరాలని జయప్రదం చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాం ఇప్పుడు సంక్షిప్త వార్తలు చూద్దాం దైవ దర్శనానికి వెళ్తూ ఓ వ్యక్తికి ఫిట్స్ రావటంతో మృతి చెందాడని నిజామాబాద్ రైల్వే పోలీస్ స్టేషన్ ఎస్ఐ సాయిరెడ్డి తెలిపారు ఆదివారం రోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు నిర్మల్ జిల్లా కుబేర్ మండల్ సిర్పల్లి గ్రామానికి చెందిన రావు సాబ్ అతని భార్య సవిత కలిసి పండరీపూర్ దేవాలయం వెళదామని బాసర రైల్వే స్టేషన్కు వచ్చాడు అయితే అక్కడకు రాగానే ఫిట్స్ రావడంతో అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు మృతుని భార్య రైల్వే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది కేసు నమోదు చేసిన రైల్వే పోలీసులు మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం కోసం నిజామాబాద్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించినట్లు రైల్వే ఎస్ఐ సాయిరెడ్డి చెప్పారు ప్రజావాణి కార్యక్రమానికి ప్రాధాన్యతనిస్తూ ఫిర్యాదులను సత్వరమే పరిష్కరించాలని కలెక్టర్ రాజీవ్ గాంధీ హనుమంత్ అధికారులకు సూచించారు సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయ సమావేశ మందిరంలో సోమవారం నిర్వహించిన ప్రజావాణి కార్యక్రమానికి తొంభై ఏడు ఫిర్యాదులు అందాయి జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాల నుండి వచ్చిన ఫిర్యాదుదారులు తమ సమస్యలను కలెక్టర్తో పాటు అదనపు కలెక్టర్ అంకిత్ ట్రైనీ కలెక్టర్ సాంకేత్ డిఆర్డిఓ సాయాగౌడ్ నిజామాబాద్ ఆర్డీఓ రాజేంద్ర కుమార్ అదనపు ఎస్పీ బస్పారెడ్డిలకు విన్నవిస్తూ అర్జీలు సమర్పించారు కాగా అర్జీలను పెండింగ్లో పెట్టకుండా ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలన జరుపుతూ సమస్యలను సత్వరమే పరిష్కరించాలని కలెక్టర్ అధికారులను ఆదేశించారు ఈ కార్యక్రమంలో వివిధ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు
త్రాగునీటి బావిని అక్రమంగా కూల్చి అనుమతి లేకుండా గోడ నిర్మించిన చర్చి నిర్వాహకుడు పాస్టర్ ఇజ్రాయిల్పై చర్యలు తీసుకోవాలని భీమ్గల్ మాల సంఘం అధ్యక్షుడు రవీందర్ డిమాండ్ చేశారు సోమవారం ప్రజావాణిలో మాల సంఘం ఆధ్వర్యంలో కలెక్టర్కు వినతి పత్రాన్ని అందజేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ తమ తాత ముత్తాతలు త్రాగునీటి కోసం బావిని త్రవ్వితే ఇజ్రాయిల్ అనే వ్యక్తి పూడ్చి ఆక్రమించుకున్నాడని వివరించాడు రెండు వేల ఇరవై రెండులో భీమ్గల్ మున్సిపల్ కార్యాలయంలో ఫిర్యాదు చేయగా అక్రమ గోడను కూల్చివేయాలని ఉత్తర్వులు జారీ చేశారని అన్నారు కానీ ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదని కలెక్టర్కు తెలిపారు వినతి పత్రం అందించిన వారిలో సంపత్ నర్సు రంజిత్ నవీన్ భాగేష్ తదితరులు ఉన్నారు నిజామాబాద్ నగరంలోని పద్దెనిమిదవ డివిజన్ ముబారక్ నగర్ ప్రాంతంలో మున్సిపల్ కమిషనర్ మకరంద్ ఆదేశాల మేరకు సోమవారం స్వచ్ఛతా హీ సేవా కార్యక్రమంలో భాగంగా మహోత్సవం కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ అధికారులు హాజరై స్వచ్ఛతా హీ సేవా కార్యక్రమంలో భాగంగా పరిశుభ్రతపై అవగాహన కల్పిస్తూ ప్రతి ఒక్కరూ పరిశుభ్రత పాటించాలని సూచించారు ఇంటి ఆవరణతో చుట్టుప్రక్కల కూడా శుభ్రం చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత మనపై ఉందని సూచించారు అదేవిధంగా స్వచ్ఛతనం పాటిస్తూనే వన మహోత్సవంలో ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వామ్యం కావాలని పిలుపునిచ్చారు ఈ సందర్భంగా మున్సిపల్ ఆర్పీలు ఎస్జిహెచ్ సంఘాలు పాఠశాల విద్యార్థిని విద్యార్థులు కలిసి మొక్కలను నాటారు ఇంకా ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ అధికారులు సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ జన్మదినం సందర్భంగా పదిహేను రోజుల పాటు జరిగే సేవా మహాజ్ఞాన కార్యక్రమంలో భాగంగా నిజామాబాద్ రైల్వే స్టేషన్లో నిరుపేదలకు అర్బన్ ఎమ్మెల్యే ధన్పాల్ సూర్యనారాయణ దుప్పట్ల పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ భరతమాత ముద్దుబిడ్డ మూడోసారి భారతదేశ ప్రధానిగా సేవలు అందిస్తున్న నరేంద్ర మోదీ నేడు ప్రపంచ స్థాయి నాయకునిగా ఎదగడం భారతీయులంతా గర్వించదగ్గ విషయమని అన్నారు ఆ మహనీయుని జన్మదినం సందర్భంగా భారతీయ జనతా పార్టీ సేవా మహాజ్ఞానం కార్యక్రమాలు దేశమంతటా నిర్వహించడం జరుగుతోందని అన్నారు ఇందూరు జిల్లాలో మొదటి రోజు జిల్లా పార్టీ కార్యాలయంలో రక్తదాన శిబిరం ప్రభుత్వాసుపత్రిలో అన్నదానం పండ్ల పంపిణీ కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరిగిందని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో రైల్వే స్టేషన్లో నిరుపేదలకు దుప్పట్లు పంపిణీ చేయడం జరిగిందని తెలిపారు భీమ్గల్ పట్టణంలోని ఐదు ఆరవ వార్డులో మహాలక్ష్మి పథకం లబ్ధిదారులకు గ్యారంటీ పేపర్లను మండల కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు బదిరస్వామి పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ పేద మధ్యతరగతి వర్గాలపై భారం పడకుండా ఉండేందుకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోందని అన్నారు మహాలక్ష్మి పథకం ద్వారా ఐదు వందలకే గ్యాస్ సిలిండర్ అందిస్తున్నట్లు తెలిపారు సిలిండర్ పొందిన తర్వాత సబ్సిడీ నగదు ఖాతాల్లో జమ కాకపోతే ఒకటి తొమ్మిది ఆరు ఏడు లేదా ఒకటి ఎనిమిది సున్నా సున్నా నాలుగు రెండు ఐదు సున్నా సున్నా మూడు 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 నంబర్లను సంప్రదించాలని కోరారు గడిచిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీలను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నెరవేరుస్తోందని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో పట్టణ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు జేజే నర్సయ్య మల్లెల లక్ష్మణ్ జిల్లా యువజన కాంగ్రెస్ ఉపాధ్యక్షులు వాక మహేష్ బాల్కొండ నియోజకవర్గ యువజన కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు నాగేంద్రబాబు నల్లూరి శ్రీను సుంకరి సురేష్ తోట నర్సయ్య తోట ప్రదీప్ బుధర విశాల్ దయా అనిల్ వంశీ దినేష్ పాల్గొన్నారు ఇక వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరొకసారి
ఇవి బులెటిన్ విశేషాలు చూస్తూనే ఉండండి భారతీ న్యూస్